beginning. Yeah. Om Jnana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chatsurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutala Shremati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Koravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Vanchakaupata Rubyascha Kripa Sindhu Bhai Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasate Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare We're reading the Nectar of Devotion and we're beginning chapter 23 today entitled Krishna's Personality. Me. Go ahead. Uh, first paragraph. Yeah. Shila Rupa Goswami утверждает, что хотя Господь Кришна является источником безграничного наслаждения и верховным повелителем, он все же зависит от своих преданных в трех отношениях. В соответствии со своим эмоциональным состоянием, преданные воспринимают Верховного Господа как в высшей степени совершенного, очень совершенного или просто совершенного. Когда Господь проявляет Себя во всей Своей полноте, выдающиеся знатоки шастр считают Его в высшей степени совершенным. Когда Он проявляет Себя в меньшей степени, Его называют очень совершенным. А когда Он проявляет Себя в еще меньшей степени, его называют просто совершенным. Это значит, что почитание Кришны бывает разным в зависимости от степени проявления им своего совершенства. Эти три степени совершенства распределяются следующим образом. На Галоке Бриндаване он проявляет свои трансцендентные качества как самые совершенные. В Мадхуре он проявляет свои качества как очень совершенные, а в Дварке как совершенные. So in the previous chapter, actually 22 as well as 21, we were hearing descriptions of Krishna's qualities. And these qualities of Krishna are all, they are all, they are all impetuses for ecstatic love in a devotee. Эти качества Кришны являются импульсом к экстатической любви преданной. В 23-й главе Рупа Госвами продолжает описывать личность Кришны. And Krishna's personality is also another impetus for ecstatic love in a devotee. Личность Кришны – это еще один импульс для пробуждения экстатической любви преданного. So Srila Rupa Goswami describes how there are different uh, degrees of reciprocation with Lord Krishna. И здесь Рупа Госвами объясняет разные степени проявления личности Кришны. Of, of course, Krishna has unlimited qualities. У Кришны безграничное количество качеств. And he is the greatest teacher of all. Uh, he, he likes to enjoy pleasure. Krishna is the reservoir of all pleasure. And he leads all the devotees by his example. But at the same time, Krishna is depend he depends upon his devotees. He enjoys the loving relationships with his devotees. 
Он наслаждается любовными отношениями со своими преданными. So it, it, Rupa Goswami describes how Krishna is appreciated in three different ways. Итак, Рупа Госвами описывает, как Кришна проявляется в трех различных степенях. He is appreciated as perfect, more perfect, and most perfect. Он проявляется или его воспринимают как высшей степени совершенного, очень совершенного или просто совершенного. So he is perfect in Mathura. Итак, его совершенное проявление... But he is more perfect in Dwarka. Gurmaraj, maybe in Dwarka perfect? Because I see in a in a text that Dwarka is a perfect, Madhura is more perfect. Well, not in my text. Okay. When he is in Dwarka, he exhibits his qualities as very perfect, and when he's in Mathura, he exhibits his qualities as perfect. It may be so, wrong. Is it different in your book? Yes, this, this may be mistaken in a Russian edition, because in the Russian edition there is in, in uh, Goloka Vrindavan most perfect, in Mathura more perfect, in Dwarka perfect. So this is maybe a mistake. Mm. Well, I don't okay, I, I, I will translate as you say. Okay. Because this... your edition is more qualified. Okay. Um, uh, Krishna проявляет свои um, качества, очень uh, совершенные качества, как в Матхуре, очень совершенные, как в Двараке. Mm -hmm. So there's, you, we can see there's different relationships. Krishna enjoys different relationships in different places. Таким образом, мы видим, что Кришна наслаждается различными видами отношений в различных местах. In Vrindavan, in Goloka Vrindavan, Krishna enjoys full everything in full, all the different rasas. На Галуке Вриндаване Кришна наслаждается в полной мере различными видами рас. But in Dwarka it will be reduced a bit because Dwarka is a place of opulence. В Двараке это проявление качеств понижается, так как в Двараке больше присутствует э, богатство. And then in Mathura it will be different again. И в Матхуре еще это качество снижается. Well, Lord Krishna performed his pastimes in these three different places. Right? His pastimes mean pleasing his devotees and killing the demons. In Mathura, Krishna came there to Mathura, he killed Kamsa. Кришна пришел в Матхуру, чтобы убить Камсу. But he gave pleasure to different devotees. Devotees like Kubja in Mathura. He met Kubja in Mathura and he met also Sudama, the florist in Mathura. Но вместе с тем он также приносил наслаждение своим преданным, таким как Кубджа. Кубджа он встретил в Матхуре, также он встретил цветочника Судаму. And then the, all, the ladies of Mathura were described as being great devotees. When Krishna came to Mathura, they were all anxious to see Lord Krishna. And they would go onto the roof, onto the roof of their houses and they would see Krishna and Balaram and look down and see them. Все эти женщины вышли на крыши своих зданий и домов, чтобы лицезреть, как идет Кришна и Баларама. И в Дварке Лорд Кришна enjoyed his household life with all of his queens, consorts, who were goddesses of fortune. В Дварке Кришна наслаждается семейной жизнью, общаясь со своими супругами, которые все являются богинями процветания. Видите, Кришна enjoyed in, in the spiritual world, Krishna had only, has only one goddess of fortune who he enjoys with, but in 
Dwarka he had many queens. В духовном мире у него одна богиня процветания, которая наслаждается, но в Двараке у Кришны много таких богинь. Таким образом мы видим, как Кришна проявляет различные игры в различных местах. И Голока Вриндаван, это был его детский пастайм, он выросл там, в Вриндаване. И Галока Вриндавана это место, где прошло его детство, он вырос в этом месте. Во Вриндаване Кришна это мальчик пастушок. В Двараке же Кришна это принц, это повелитель Двараки Дваракадиш. Окей, go ahead, read the next paragraph. Кришну характеризуют как Дхира Дату, Дхира Лалиту, Дхира Прашанту и Дхира Дхату. Возникает вопрос, как можно одну и ту же личность рассматривать с четырех, казалось бы, противоречащих друг другу точек зрения. Ответ заключается в том, что Господь — это средоточие всех трансцендентных качеств и деяний. В своих безгранично разнообразных играх Он проявляет разные стороны своей многогранной личности которые таким образом можно анализировать по отдельности, что снимает противоречие. So there are four different personalities explained by Rupa Goswami. Здесь Рупа Госвами объясняет четыре оттенка личности. And it appears that these characteristics, these four personalities, are quite contradict. They're quite different from each other. In some ways, they're They're like opposites. И может показаться, что они вступают в некоторое противоречие друг с другом. And one personality is described as being proud or haughty, and then another personality is described as being humble. Потому что одна из этих проявлений um, описывается как гордый или гневливый, другой как смиренный. So we may wonder how is it possible there could be so many, so much contradiction, different personalities among the from the one person. И это нас может удивить, как может такие различные проявления качеств умещаться в одной личности. So we should understand that all the qualities come from Krishna. Но мы должны понять, что все качества исходят из Кришны. Krishna is the reservoir of all qualities. Кришна — источник всех качеств. So when he displays his different personalities, there's no contradiction. И когда Кришна проявляет все эти оттенки личности, здесь нет противоречия. And Krishna shows these different personalities for his different pastimes, so he can enjoy in different ways, different pastimes. Кришна проявляет эти разные личности в своих разных играх для того, So we're going to hear about each of these four different types of personalities. И здесь мы сейчас будем обсуждать все эти различные личности. Go ahead. Дхирадатта. Дхирадатта — это тот, кто от природы очень серьезен, деликатен, снисходителен, милостив, решителен, скромен, искусен, отважен и физически привлекателен. В связи с этим очень важным является свидетельство Индры, Царя Небес. О мой Господь, я признаюсь, что нанес Тебе тяжкие оскорбления. Но когда я убедился в Твоей необыкновенной отваге, решимости и готовности защищать своих преданных, когда я увидел, как невозмутимо Ты держишь огромный холм Гавардхан, как прекрасно Ты сложен, я понял, что Тебя одинаково легко могут умилостивить своими молитвами и Твои преданные, и те, кто оскорбляет Тебя. Меня хватило замешательства и невыразимое чувство раскаяния. Эти слова Царя Небес полностью подтверждают, что Кришна является Дхира Датты. Многие знатоки ведических писаний сходятся на том, что Господь Рамачандра также является Дхира Датты. Однако все качества Господа Рамачандры есть и в характере Господа Кришны. So Dhira Datta is the first quality, the first personality described. And his, the qualities are mentioned, a number of different qualities are mentioned. 
Деградата – это первая личность, которая упомянута здесь, и это первое качество, которое упоминается в качествах. First, that he is gentle and forgiving and merciful. Он деликатен, снисходителен, милостив. And humble, and and then he's also described as being determined, and highly intelligent, highly qualified. Um, uh, reš skromen, решителен, искусен. He's chivalrous, meaning he's he's brave. He's not afraid of anything. Он отважен, то есть ничего не боится. And he's physically attractive. И физически привлекательный. So then Rupa Goswami, to support this evidence, he gives a statement by Indra, the king of heaven. И Рупа Госвами для того, чтобы подтвердить это утверждение, подкрепляет свои слова молитвами Индры. And this statement was made in after after the Govardhan Lila, where Krishna had picked up the Govardhan Hill. Это утверждение Индра произнес после того, как Господь Кришна поднял холм Говардхан. So Indra realized he'd committed a great offense and he came to apologize to Lord Krishna. Indra осознал, что совершил великое оскорбление и пришел принести извинения Господу Кришне. And he admit, Indra admits that he'd been bewildered by the amazing, by the wonderful qualities of Lord Krishna. И Индра отмечает, что его охватило замешательство в виде такие необыкновенные качества Кришны. Indra appreciates how Lord Krishna had so much concern to protect his devotees, which he did by picking up the Govardhan Hill. Indra оценил, как Кришна был готов изо всех сил защищать своих преданных, подняв холм Говардхан. And Indra appreciates the determination of Lord Krishna and how he was so steady in picking up the hill and holding the hill up for seven days. Indra также отметил решительность и Господа Кришны, с которой он держал этот холм Гвардхан на протяжении семи дней. And Indra also appreciates the beautiful bodily features of Lord Krishna, how he's so attractive. Индра также отметил физически привлекательный облик Кришны, который притягивает всех. And, and his, Indra says the very, he's a very astonished because Krishna accepts the prayers of his devotees and also of offenders like Indra. И, Криш... и, и Индру очень изумило то, что Кришна принимает молитвы не только своих преданных, но еще и оскорбителей, таких как Индра. So, Indra had really committed a great offense, trying to kill all the people of Vrindavan, all the cows and all the Prajbasi people, everyone. He wanted to annihilate everyone and finish the whole village. Индра совершил великое оскорбление, поскольку он убил так много людей, коров, приджабаси, тем, что пытался стереть с лица земли, уничтожить это место. But Krishna is so kind that he, accept, he accepted Indra's prayers. When Indra came to apologize, then Krishna accepted the prayers. Но Кришна так добр, что принял извинения Индры, когда тот пришел их выразить. Of course, Lord Krishna doesn't like to see his devotees become proud. Конечно, Кришна не любит видеть, как его преданные становятся гордыми. Lord Krishna knows Indra is also a devotee, but just sometimes he, he becomes bewildered by pride. Кришна знал, что Индра, тем не менее, его преданный, хоть иногда и бывает сбит с толку гордостью. Because Indra has a big position as the king of heaven, and he gets a lot of worship from people around him. Такое происходит, поскольку Индра является царем небесных планет, и ему столько людей предлагают свои почтения и поклоны. So Lord Krishna, Lord Krishna 
took advantage of the, 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 the situation where Indra had become proud. He took advantage to uh, take away the pride of Indra. И Кришна, видя, что Индра возгордился, решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы избавить его от гордости. And at the same time, Lord Krishna could enjoy the association of his devotees. И в то же самое время Кришна наслаждается общением со своими преданными. Could, Lord Krishna could be with all the gopis and all the cowherd people under the hill of Govardhan for seven days and nights. Наказывая Индру, одновременно с этим Кришна испытал наслаждение, общаясь со своими преданными, такими как гопи, пастушки и коровы, вместе на, на протяжении семи дней под холмом Гурдхан. So we can see from the prayer of Indra that he supports the opinion that Lord Krishna is Dirodata. All the qualities he mentioned are shown there. Таким образом, из этой молитвы мы видим, что эти качества Адхира Датты присутствуют в Кришне и проявились таким образом. And then Prabhupada adds, for us he says that many scholars also agree that Lord Ramachandra is also Дирудата. Далее Прабхупада говорит, что многие знатоки Писаний сходятся в том, что Господь Рамачандра также является Дирудатой. And all of, all of the qualities of Lord Ramachandra, they're all included in the character of Lord Krishna. Yes, it's not that Lord Ramachandra has any quality which is not in Krishna. All of the qualities of Lord Ramachandra, they come from Lord Krishna. Lord Krishna is the supreme reservoir of all qualities. So it's, we, we should understand, Lord Ramachandra doesn't have any qualities which are not found in Krishna. Мы должны понять главный момент, что в Господе Рамачандре нет таких качеств, которых не было бы в Господе Кришне. And Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. Lord Ramachandra comes from Lord Krishna. Господь Кришна верховная личность Бога, а Господь Рамачандра исходит из Кришны. Okay, so we'll, we'll read the next one. Dira Lalita. Dira Lalita. Дхира Лалитой называют того, кто отличается веселостью, юношкой, юношеской живостью, любит пошутить и никогда ни о чем не тревожится. Обычно Дхира Лалиты очень покорны своим возлюбленным, и те легко приручают их. Это качество личности Кришны описывает Ягьяпатни, жена одного из браманов, совершавших жертвоприношение во Вриндаме. Она говорит своим подругам, Шимати Радарани в окружении своих наперстниц отдыхала в саду, когда туда пришел Господь Ши Кришна. Усевшись, он стал очень откровенно рассказывать о своих играх с Радарани минувшей ночью. Его слова смутили Радарани. От стыда она не знала, куда себя деть, и замкнулась внутри. А Кришна воспользовался этим и нарисовал на ее груди различные тилоки. Кришна доказал, что великолепно владеет этим искусством. Так Дхира Лалита Кришна насталаждался своими юношескими играми, в обществе Гопи. Как правило, опытные драматурги считают образцом Дхира Лалиты Камадеву, но еще более совершенным образом качество Дхира Лалиты проявляются в личности Кришны. Alright, so Dhira Lalita is described that such a person is very funny and, and always uh, joking and has no anxiety. Здесь описываются такие качества Кришны, как веселость, умение пошутить и ни о чем не тревожиться. And usually we find that somebody who is Dira Lalita, who has this kind of nature, that their, their uh, in family life, and they're, they're, they're usually controlled by their lover.
they're under the control of the, 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 the man's lover. He's under the control of his lover. И такие личности, которые обладают такими качествами, вегералолиты, как правило, находятся всегда под контролем своих возлюбленных, тех, кому они испытывают привязанность. So, this nature of Lord Krishna, this type of personality trait in Lord Krishna is described by the Yagnapatnis, who are the wives of the Brahmanas. И этот тип личности Кришны здесь описывается словами Ягнапатни, женой одного из, одного из браманов. The Ягнапатни, the, the Brahmana's wives, they're, they're the ones who brought the food to Krishna when, when Krishna was hungry one morning. They brought food for Krishna and Balana. Uh, эта жена Ягнапатни это одна из жен, которая принесла пищу Кришне, когда он был голоден, э, Кришне Баларами, когда он был голоден в одно из в одно из утр. The cowherd boys had approached the brahmanas, the yagnik brahmins, but the yagnik brahmins just ignored them. They didn't pay any attention to them. Мальчики пастушки пришли пришли к браманам, которые совершали жертвоприношения, но эти браманы не выразили никакого внимания, не обратили на них внимания. So then, uh, Lord Krishna suggested to the cowherd boys that go to the wives of the brahmanas, and when they went when they went to the wives of the brahmanas. Then the wives of the brahmanas were very happy and immediately they came and they brought a lot of food to give to Krishna and Balaram and the cowherd boys. В этой ситуации Кришна посоветовал пастушкам подойти к женам браманов. И жены браманов были очень счастливы. И они принесли немедленно много пищи для самих пастушков, чтобы те отнесли в Господу Кришне Харан. So these yagnik brahmana, these yagnik patnis, the wives of the brahmanas, they are examples of devotees who became perfect by mercy. They got kripa siddhi. Эти жены браманов являются примером тех преданных, которые получили милость свыше kripa siddhi. In other words, we don't know how they became perfect, but they became perfect just by cause by mercy. Таким образом, у нас есть пример, как кто-то становится совершенным в преданном служении благодаря милости. Some people become perfect, usually they become perfect by sadhana. We say sadhana siddha. They did a lot of sadhana and this way they became perfect. But the yagnik brahmanas wives, they never did any sadhana. Обычно, чаще всего, человек достигает совершенства в преданном служении благодаря sadhana. Таких называют садана сидхи. Но в данном случае жены браманов – это пример тех, кто достигли совершенства, не совершая никакой садана. They never studied scriptures, and they never stayed in the ashram, and they never practiced any vows like celibacy, but they became perfect. Они никогда не изучали Писаний, они не жили в Вашами, они никогда не практиковали какие-то обеды, не поддерживали какой-то целебат, но тем не менее они достигли совершенства. Их совершенство было достигнуто за счет спонтанной любви к Кришне. So it's described here how one of the Brahmana's wives was talking to her friend and she was talking about the pastime of Lord Krishna. И здесь мы читаем, как одна из жен браманов рассказывает своим подругам историю из игры Кришны. And she describes how one day Srimati Radharani was with all of her friends, the other gopis. Она рассказывает историю о том, как Srimati Radharani находилась в окружении своих подруг. And they were taking rest in the garden, and at that time, Lord Krishna came there. So Lord Krishna came and sat down, and he began to talk about 
the previous night's pastimes with Radharani. Lord Krishna began to describe how he'd been with Radharani in the previous night and how he'd been enjoying in, with her their amorous pastimes. Он стал рассказывать сокровенные детали своего наслаждения, общения с Радарани минувшей ночью. So when Lord Krishna was speaking like this about their private loving affairs, Radharani became very embarrassed. И когда Кришна стал рассказывать какие-то личные сокровенные вещи, Радарани очень смутилась. Naturally, Radharani doesn't like to hear herself being talked about in front of all of her friends. Естественно, Радарани не хотела бы слышать такие личные вещи о себе в окружении своих подруг. So she felt very ashamed. She felt very ashamed, and and at that time, Krishna was such a joker. He, he began to do something else. He began to uh, mark her body, mark her breast with tilak. So in this way, Krishna was showing himself to be really a joker and very... Uh, 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 he's no concern of anxiety, he's not at all in anxiety, and he's very humorous, so also funny. Таким образом, Господь Кришна озорничал, показывал то, что его не о не забудешь. Он любит шутить и вести себя подобным образом. We could, we could imagine all the other gopis sitting there, they would laugh, seeing Krishna mark the breasts of Radharani. <laughs> she did, she's not even aware what Krishna is doing, so the other gopis would be laughing. Можно только представить себе, как все вокруг гопи, находящиеся, смеялись выходком Кришны, как он рисовал тилаки или что-то рассказывал. So in this way, Krishna was enjoying the company of the gopis. Таким образом, Кришна наслаждался в окружении гопи. So Prabhupada, as a comment, also at the end, he talks about how people write dramas. They like to call about Cupid as Dira Lalita. But Prabhupada said the personality of Krishna is more perfect, Dira Lalita. No личность Krishna is the same совершенно Dira Lalita. All right, and the next one is Dhira Prashanta. Dhira Prashanta. Dhira Prashanta is called the one who is 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 а порой и телохранители. Это один из примеров того, что обретает человек, преданно служа Вишну. Беседуя с Махараджи Юдхиштхирой о принципах религии, Кришна продемонстрировал свои огромные познания в этой области. Но поскольку Кришна играл роль младшего двоюродного брата Юдхиштхиры, Он разговаривал с ним очень почтительно, что делало его еще прекраснее. Движение его глаз и тон его речи доказывали, что он может блестяще давать моральное наставление. Знатоки Писаний иногда причисляют Гира Прашантам и Махараджу Юдхиштхиру. All right, so dear Prashanta personality is described that such a person is very peaceful and considerate and obliging. 
to others. Так здесь описывается качество Дира Прошанты, это спокойствие, терпение, рассудительность и обязательство. Обязательность. And we see Lord Krishna display this kind of personality when he was dealing with the Pandavas. The Pandavas, of course, are great devotees of Lord Krishna, and because of their devotion, Lord Krishna was obliged to also serve them in different ways. Пандавы, несомненно, являются преданными Господа Кришны, и поскольку они такие великие преданные, то Кришна считает себя в долгу общаться с ними определенным образом. We see this quality in Lord Krishna, that when devotees will do service for Krishna, Krishna wants to do service for them. Мы видим такое качество Господа Кришны, когда преданный совершает служение для Кришны, Кришна хочет служить ему в ответ. Just, just like we heard how Lord Krishna went to Sandipani Muni's ashram and Sandipani Muni educated Lord Krishna in all the different arts. So after Lord Krishna had received all the education from Sandipani Muni, then the Lord Krishna asked Sandipani Muni what he would like from Krishna, what Krishna could do for him. И когда обучение закончилось, то Господь Кришна спросил у Сандипани Муни, что бы он мог сделать для него. So at that time, Sandipani Muni asked Krishna to bring back his dead son. He said, some time ago his son had died in the sea. So could he bring him back from death? И тогда Сандипани Муни попросил Господа Кришну вернуть ему умершего сына. Какое-то время назад его сын утонул в море, и он попросил вернуть его обратно. So Krishna is not ungrateful. He had received education from Sandipani Muni, so he wants to repay his teacher. Так как Кришна получил образование и заботу от Сандипани Муни, то теперь он решил отблагодарить своего учителя. And Sandipani Muni understood Lord Krishna was no ordinary person, therefore he asked for something which is almost just beyond our imagination, that to bring a dead, a dead child back to life. Sandipani Muni, конечно же, понимал, что Господь Кришна не обычная личность, и поэтому он обратился к нему с просьбой, которая выходит за рамки обычных возможностей вернуть умершего сына. So Lord Krishna, uh, being requested by Sandipani Muni in this way, he went to the ocean and the, the god of the ocean came and told him that there was some demon in the ocean who had taken the boy. So Lord Krishna went into the ocean and he found that demon and killed him. Когда Господь Кришна отправился на берег моря, то из вод вышел полубог воды и сказал, что я не видел твоего сына, но на дне моря лежит демон, который, возможно, его проглотил. И тогда Кришна отправился на дно, нашел этого демона и сразился с ним. But he couldn't find the child in the body of the demon. So, so Lord, no. Lord Krishna then went to Yamaraj. Но внутри этого демона Господь Кришна не нашел сын, умершего сына, и тогда Кришна отправился к Ямараджу. And he went, when he went to Yamaraj, Lord Yamaraj came and worshipped Lord Krishna, and Lord Krishna told him, give me that son of my teacher, and Yamaraj brought the boy, and Lord Krishna took the boy back to his guru, Sandipani Muni. Появившись перед Ямараджем, Господь Кришна, когда Господь Кришна пришел к Ямараджу, Ямарадж поклонился ему, выразил почтение. Кришна обратился с просьбой вернуть умершего сына своего учителя. Ямарадж вернул, и Кришна вернулся к Сандипани Муни. And then Lord Krishna and Balaram asked Sandipani Muni, is there anything else we can give you? And Sandipani Muni said, no, 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 he said, you've done enough. He said, when I have disciples like you, I don't need anything more. 
После чего Господь Кришна и Баларама спросили Сандипанимуни, может мы чем-то можем служить тебе еще? На что Сандипанимуни сказал, нет, нет, нет. Имея таких учеников, как вы, можно ничего большего не желать. Так мы видим, как Кришна выполняет желания своих преданных. Lord Krishna became, we know, all know how Lord Krishna became the chariot driver for Arjuna. И в отношениях с пандавами Кришна проявлял себя подобным же образом. Мы видим, как Кришна становится возничем колесницей для Арджуны. But not only did he become the chariot driver for Arjuna, he was regularly an advisor to the Pandavas. He would help them and advise them, tell them what to do. Но он был не просто а то ли, лишь колесничем а, возницы. А много раз а, Кришна становился советником и помощником во всех делах Пандавы. Также он был очень дорогим другом для них. Арджуна и Кришна были друзьями, они ели вместе, они спали вместе, они философии вместе. Господь Кришна с Арджуной были очень близки, они ели вместе, они спали вместе, они могли обсуждать что-то, общаясь вместе. And Lord Krishna also became a messenger on behalf of the Pandavas. Before the battle of Kurukshetra, Lord Krishna was asked to deliver a letter to Dhritarashtra, requesting Dhritarashtra that let's make peace, let's not have this battle. А однажды Господь Кришна даже стал парламентером а, от стороны пандавов, а, отправившись передать письмо мира Дритарашри. В этом письме говорилось, что давайте сохраним мир и не допустим войны. But of course, Dhritarashtra, influenced by Duryodhan, they were not interested in peace. They wanted war. Но, конечно же, Дритараштра, находясь под влиянием своего сына Дурьодана, не хотел мира, они жаждали войны. And then when Lord Krishna was leaving to come back, after uh, hearing their reply, Lord Krishna was leaving, then Дурьодан tried to arrest Lord Krishna. And at that time Lord Krishna revealed a universal form, and Дурьодан understood he couldn't arrest Krishna, he couldn't capture Krishna. После отказа мира Кришна должен был вернуться в лагерь пандавов, но в этот момент Дурьодана даже предпринял попытку арестовать Кришну, схватить его. В этот момент Господь Кришна проявил свою вселенскую форму, и тогда Дурьодана понял, что это необычная личность, ему не удастся его пленить. So так Кришна устраняет какие-то проблемы, возникающие в его времени. Иногда Господь Кришна становился даже телохранителем Пандавов. И хотя Господь Кришна – Верховная Личность Бога, в какой-то момент Он занимает подчиненное положение для Своих преданных пандавов. Также мы видим, как Кришна попадает под контроль чистой любви на гопи. Lord Krishna himself said, there was no way he could repay the gopis. Господь Кришна сам говорит гопи, что мне нечем вам отплатить. All right, so these are some examples of the result of doing devotional service. Вот таковы несколько примеров и результаты совершения преданного служения. So we also see that when Krishna would speak to Maharaj Yudhisthira, he would speak to him about religious principles. Также мы видим, как Кришна разговаривал с Махараджей Кришкирой о религиозных принципах. One of Lord Krishna's mission in coming to the world is to re-establish religious principles. 
Одна из целей прихода Господа Кришны в этот материальный мир – это восстановить принципы религии. And Lord, Lord Krishna knows everything about religious principles. Кришна знает все о религиозных принципах. He, Lord Krishna himself, is the personification of all religious principles. Господь Кришна сам является олицетворением всех религиозных принципов. So when Lord Krishna was speaking about the religious principles to Maharaj Yudhisthira, he showed that he was a great scholar, that he knew everything about the religious principles. И в момент, когда Господь Кришна обсуждал в диалоге с Махараджи Кишвира религиозные принципы, он показал, что является высшим знатоком и совершенным в понимании всех религиозных принципов. But at the same time, Lord Krishna is younger than Yudhisthira. He's, he's on the same age as Arjuna. So he was younger to Yudhisthira. So when he spoke, he would speak to Maharaj Yudhisthira in a very gentle voice. И так как он Кришна младшим, то он разговаривал с, Махар... с Юдхиштхирой очень почтительно, который был старше его. And he would give that way he would show respect to Yudhisthira. Таким образом выказывая уважение Юдхиштхире. And at the same time, by doing this, Lord Krishna would show also his beautiful bodily features. И одновременно с этим он показывал свой прекрасный внешний облик. Everything about Lord Krishna is very pleasing. His movements, everything is very pleasing. Все, все было в Кришне приятным. Его движение глаз, тон его речи. The way Lord Krishna would move his eyes in such a manner would captivate the minds of people. They would faint. They would be so... It's all wonderful. А движение глаз Кришны захватывает умы других, концентрируя на себе. And the manner in which Lord Krishna would speak was also very impressive. People, that he showed himself to be very expert. И манера речи Господа Кришны, она совершенно и производит большое впечатление на других. And Lord Krishna Although we heard how he was joking with young girls and young ladies, but here we see that he is very expert to give moral instructions. Хотя до этого мы обсуждали, как Кришна шутит с юными гопи, здесь мы видим, что он является высшим знатоком моральных принципов. Some people may be, may be surprised that, oh, Lord Krishna, he, him? He gives moral instruction. He's so immoral. He has so many affairs with the young gopis and with the young women. How could he give moral instruction? Кто-то может удивиться, сказав, что Кришна говорит о моральных принципах. Как он может об этом говорить, если он сам аморален, он наслаждается общением стольких юных гопи? О каких принципах может идти речь? But we should understand the pastimes of Lord Krishna with the gopis and with his wives of Dwarka and so on, these are all acts of the internal potency. It's not material. Но мы должны понять, что все взаимоотношения Кришна с юными гопи или со всеми его бесчисленными женами в Дварке – это проявление его внутренней энергии, не имеющей ничего общего с материей. So we should understand the supreme position of Lord Krishna. Так нам следует понять высшее положение Господа Кришны. And how he can display all different kinds of personalities. И как он проявляет различные качества своей личности. And Prabhupada also adds that sometimes Maharaj Yudhisthira is also described as being Dira Prasanta. Шила Прабхупада тут отмечает также, что иногда и Махараджу Хиштиру причисляют к Гира Прашанта. All right, then there's one more personality, it's called Дирудата. Дирудата. 
Дхирадхатой сведущие люди называют того, кто очень зол, горд, гневлив, беспокоен и самодоволен. Эти качества проявились в характере Господа Кришны, когда он решил написать письмо Калаяване. В этом письме Кришна назвал Калаяму греховной лягушкой и посоветовал ему немедля отправиться на поиски темного колодца, чтобы спрятаться там, потому что черной змее по имени Кришна не терпится проглотить всех таких лягушек. Кришна напомнил Калаяване, что одним своим взглядом способен испепелить все вселенные. Может показаться, что приведенные слова Кришны продиктованы злобой. Однако проявление этого качества в определенные моменты, в некоторых местах и лилах, считается несомненным достоинством. Качество Дхира Дхаты у Кришны считаются достоинством, потому что он использует их только для того, чтобы защитить своих преданных. Иначе говоря, даже нежелательным качеством есть место в отношениях между преданными и Кришной, складывающейся в процессе преданного служения. All right. so... The, this Dhiradatta personality is described that he, he is very envious and he gets angry easily. And he is proud and he cannot stay in one place. Кто, беспоко... кто горд, беспокоен. So sometimes Lord Krishna would display also these qualities. Иногда Кришна также проявляет такие качества. And we're given the example that he wrote a letter to Kala Yavana. И здесь приводится пример, как Кришна написал письмо Kala Yavana. Now Kala Yavana was the demon who came with a huge army of many millions of soldiers to attack Mathura. And at the time Kalayavana came there, at that time also Jarasandha came with his army to attack. В тот момент, когда Калаявана осадил Мадхуру, пришел и Джарасандха со своим войском напасть, напасть со своим войском. Калаявна, uh, Джарасанда, rather, Джарасанда had already attacked Krishna seventeen times, and Krishna every time had defeated him. Джарасандха уже нападал на Мадхуру несколько раз, семнадцать раз, и каждый раз Кришна разбивал его. However, it happened that the 18th time Jarasandha came, at that time Kala Yavna also came. So, therefore, Lord Krishna was concerned about the safety of the people of Mathura. Поэтому Кришна обеспокоился безопасностью жителей Мадхуры. They were all coming to attack Mathura. They wanted to capture Mathura and to take Mathura for their kingdom. Они хотели напасть, разгромить Мадхуру и сделать ее частью своего, своих земель. So at that time Lord Krishna uh, sent, he arranged by his mystic power to transfer all the people of Mathura to transfer them all to Dwarka. Тогда Кришна с помощью своей мистической силы перенес всех жителей Мадхуры в крепость Дварака. And Lord Krishna established a fort in the sea at Dwarka. Кришна основал крепость посредине моря Дварака. And it was there that Lord Krishna arranged to uh, Settle with all of his family members in Dwarka. И там, и там был построено целый, целое поселение для членов его семьи. And after Lord, Lord Krishna transferred all, them all, everyone in the middle of the night, he sent all, got all the people to Dwarka, and then Lord Krishna came back himself to confront this army led by Kala Yavana. И под покровом ночи, когда Господь Кришна перенес всех жителей Мадхуры, сам он появился перед войском Калаямана. There was a benediction given, or actually there was a curse. It was a curse given by Gargacharya 
against the Yadu dynasty. Это было вследствие проклятия, которое направил Гаргачарья на династию Яду. Гаргачарья uh, had a brother-in-law, and this brother-in-law had, had been joking to Гаргачарья and insulted him. У Гаргачарьи был uh, Шурин, который однажды посмеялся, отпустил шутку в адрес Гаргачарьи. And so when his brother-in-law insulted him at that time, the Yadu kings also laughed, and they thought it was funny. Uh, who's funny? They thought that the, the, the brother-in-law was making jokes and insulting Gargacharya. Uh -huh. And so they laughed at Gargacharya, they laughed at the, at the insults, and Gargacharya was angry at them. And so Gargacharya then cursed the Yadu dynasty that they would, they would be put in terror. One demon would be born who would terrorize them. И тогда оскорбленный Гаргачарья проклял всю династию Яду, что родится демон, который будет вас терроризировать. So this demon was Kalayavna, and he'd come with three million soldiers to attack Mathura. И этим демоном как раз и был Kalayavna, который привел три миллиона солдат к стенам Мадхуры. And at the same time, Jarasandha is coming. So Lord Krishna thought there's so many people coming. If I'm not careful, they may come behind and get the people of Mathura. So Krishna wanted to protect the safety of the people of Mathura. And so it described how Lord Krishna had written a letter to Kalayavana. And he called Kalayavana a sinful frog. And he told, told Kalayavana that you better find a, a nice dark well because I'm a big black snake and I will come and eat you. Krishna compared himself to a big black snake. The big snakes eat, eat the frogs. He said, Kalayavna, you're a frog, and I'm going to come and eat you, so you better find a well to, to keep yourself safe. Черные змеи, они едят лягушек, и поэтому Кришна говорит Калаяване, что поскольку ты лягушка, то лучше спрячься в темной колодец, иначе сейчас появится змея, которая проглотит тебя. So Lord Krishna was, you know, he understood this Kalayavana is really a sinful person, that Kalayavana wanted to kill all the people in Mathura. And so Lord Krishna was really angry at this Kalayavana. Кришна понимал, что Калаевана очень греховен, потому что хотел убить всех жителей Мадхуры, и поэтому он um, испытывал эти чувства Калаевана. And Lord Krishna also told Kalayavana that he has enough power, he can burn all the universes to ashes just by looking at them. Также Господь Кришна напомнил Калаеване, что способен испепелить все вселенные одним лишь взглядом. And so it appears Lord Krishna is a bit envious <laughs> of this. There's some envy, some maybe some anger there. Uh, but this is the pastime. This is a different pastime, different places, different circumstances. And Lord Krishna is displaying this personality. Но это всего лишь различные игры, различные обстоятельства, где Кришна проявляет различные оттенки личности. So this quality, although it appears not very nice, that he's so proud, he's envious, he's angry, this is actually great, a great characteristic. 
И хотя внешние эти качества не очень хороши, злость, гнев, но они являются в данном случае очень возвышенной, возвышенными качествами. Они являются очень хорошими, потому что Кришна использует эти качества для того, чтобы защитить своих преданных. So, uh, what appears to be not very good is actually good if you use it in the service of Krishna to protect devotees. Даже нежелательные вещи и качества становятся благоприятными, если мы это используем для того, чтобы защитить преданных. So that, that is devotional service. Таково преданное служение. All right, we stop there. Хорошо, мы остановимся здесь. So, some questions in the chat. Первая, Матаджи Враджарани, пожалуйста. Кришна. Да, Кришна, Гуру Махараш, Хари Кришна, преданный. Все слава Шриле Прабхупаде, примите мои поклоны смиренным. Благодарю за лекцию. Гуру Махараш, не очень понятен момент с женами браманов. Почему они никогда не выполняли аскезы не были образованными шастрах, ведь они жены браманов, брамини, значит, они должны быть образованными, они росли в семье браманов и сейчас помогают мужьям совершать яги, а это требует образованности. Спасибо. Хари Кришна, all glories to Shila Prabhupada, please accept my humble obeisances. Thank you for your lecture, Guru Maharaj. Guru Maharaj, is not very, well, very clear at the moment with the wives of brahmanas. Why did they never fulfill us uh, austerities? We're not educated in, in Shastras. Uh, they are wives of Brahmanas. They are Brahmani. So then they must be educated. They gr grew in a family of Brahmans. And now they help in their husbands to perform yajna. Uh, so this is requires education. Why this? You have to understand in the very culture, the women don't get education like that. The women don't study scriptures. The women don't do yagyas. The women do things like cooking and cleaning and taking care of the children. Здесь нужно понять, что в ведической культуре женщины не занимались образованием, они изучали шастры. В семье их обучали готовить, воспитывать детей. You have to understand what is the duty of a woman. Even if you're a Brahman, of, the wife of a Brahmana, your duty is the same. You have to they do the cooking and the cleaning and they will do these things. Of course, all, all the women know certain, they know certain, they know some things, but they're, they're not, they don't do the duty like men. Важно понять то, что в браманической культуре даже жены браманов, тем не менее, были обучены в первую очередь готовить, поддерживать чистоту, ухаживать за домом. И поэтому, несмотря на то, что они могли знать что-то, тем не менее, они не были равны в этом мужьям. Здесь нужно понимать, в чем обязанности женщины. You, you're thinking because their wives are the brahmanas, they have to sit and study shastra? No, no, no. Вы думаете, что раз они жены браманов, то они тоже хорошо разбирались в шастрах? Нет, нет. Of course, they will, they will hear, they may hear when some people may come, but you know, the position of the woman is very different in the Vedic culture. They don't, they're not, we don't say men, women are equal in the Vedic culture. И хотя они находились в тех же условиях, тем не менее, мы должны помнить, что положение женщины в ведической культуре, оно отличалось, существенно отличалось от положения мужчины. А мужчина и женщина никогда не были равны в обязанностях в ведической культуре. Yeah. 
следующий. А, Андрюш... а можно это спросить еще? Ну, мы знаем, что, например, Драупади, она была казначеем, да, кажется, всего мира. То есть она была образованной, и она проявляла вот эту образованность на практике. Ну, то есть, как я поняла, все-таки брамани, они были образованными, но в книге Шримад Бхагаватам нам сказали, что они как бы не были образованными, чтобы дать нам понять роль Матаджи в прежние времена. Спасибо. Гуру uh, in addition of my question, uh, for example, Draupadi, she was educated, she was in a charge of all world, so we see that Draupadi was educated, but in the Bhagavatam we see that uh, these uh, wives of Brahmana are not educated. This is just example for understanding the position of women in Vedic culture. Is it right? Draupadi... Well, well she's all, remember, she's not an ordinary woman. She came from the heavenly planets, you know. She's very, very special woman. Что касается Друпади, она была особой женщиной, необычной женщиной, пришла с райских планет. But... What was her education? She's... Ash. She was brought... She was born in... Okay, she appeared in the, in the family of her, her father, Drupada. So... Maybe she would know. She would know something. She would hear something. The great kings, they would, the kings in the in the palace, they would hear, they would hear from the the brahmanas. They would hear from the the gurus. They would come there and teach the the family. But it wouldn't be special classes for the women. <laughs> Может быть, так как она была дочерью, точнее появилась в семье царя Друпады, и там было много браманов, и она могла что-то, конечно, где-то слышать, знать, может быть, но тем не менее не было специальных, специального обучения, специального образования для женщин, для царей. Друпади. Drupadi at the same time remember she's a woman, so when they caught Ashwatthama, when they brought Ashwatthama for punishment, then she didn't want him to be, you know, she was, she, she showed her womanly nature that, you know, that my sons have already been killed, I don't want his mother, I don't want Ashwatthama's mother also lamenting like me. She, she showed her kindness as a woman. Women have that kindness, gentle nature more than men. И вот в случае со Шватхамой, когда Арджуна привел этого Шватхаму к ней, она проявила незнание Писаний, сколько больше женскую природу, мягкость, сострадание. Она сказала, так как мой, мои сыновья погибли, я не хочу, чтобы его мать страдала. Она действовала больше, проявляя женскую природу, нежели мужскую. At the same time, she has her nature. You know, somebody, someone unties her hair. And she vows, you know, that she won't tie her hair up again until she, that blood from the man's heart is used to wash her hair. В то же самое время у нее была своя собственная природа, в которую она проявила, давая обед, что я распускаю волосы, не завяжу их до сих пор, до тех пор, пока они не будут омыты кровью этих оскорбителей. And so she has a very powerful personality. Она, конечно же, является очень могущественной личностью. Mm -hmm. Kshatriyas, Kshatriya kings, the Kshatriya kings, sometimes the Kshatriya's wives also become powerful and become like kings and they even go in battle. Кшатри, короли, цари, они проявляют эти качества, и даже жены царей в таких случаях отправлялись вместе с ними на поле битвы. But that's not common. Но это не является общепринятым. 
anyway, the, it's described like that. It, you can read in the yagna patnis uh, how the Brahm, how their white, how their husbands, the yagnic yagnic brahmins, they they were wondering how their wives had become such great devotees. В любом случае, эта ситуация описывает, как жены преданных, жены браманов, совершавших жертвоприношения, в этой ситуации стали великими преданными. That they thought our wives, you know, what what did they do? They didn't go in ashram. They didn't practice celibacy or anything. И они не отправлялись ни в какие ашрамы, они не совершали никаких аскез или не следовали путем целипада. How is it that they have so much devotion for Lord Krishna? И это удивило браманов, как они испытывают такую преданность Господу Кришне. So they are described that they got their kripa cities, their examples of causeless mercy, that they become they became perfect. They didn't do sadhana, but they got perfection by causeless mercy. И дает соответ, что они не совершая садану, тем не менее достигли совершенства в преданном служении благодаря беспричинной милости. Of course, they're what they're the wives of Brahmana, so. You know, in family life, you know yourself, when you're in family life, it's not like people living in the ashram, that you wake up every morning, you do Mongol Arti, and you chant your rounds. In family life, you know, the, many things have to be adjusted, and you have to take care of children, you have to take care of the home. Наверняка вы знаете по себе, что в семейной жизни приходится садану очень сильно корректировать, потому что для раннего подъема, для чтения кругов требуется время, а также нужно уделять обязанности и воспитанию детей. It's not like a brahmachari. You can't be like brahmacharis or brahmacharinis, you know, that you wake up and you get, go, take bath and go to Mongol Arti. You, you know, you have to do a lot of things at home. В таких условиях дома нельзя жить, как брамачари или брамачарини, которая просто встает, омывается, читает джапу, идет на мангаларати. Требуется очень много делать обязанностей по дому. Окей. Next question? Да. Маджи Иватишачи, ваш вопрос? Спасибо. Хари Кришна. Хари Кришна Гуру Махарадж и все преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны в сослава Шири Прокупаде. Первый вопрос. В Шримад Бхагаватам 11.28.25 комментарий Шила Прокупада пишет. Чистый преданный Господа считается вечно освобожденной душой, ибо он в совершенстве осознал трансцендентную личность Бога и его обитель, и всегда служит миссии Господа в этом мире. Хотя внешне может казаться, что такого преданного, когда он служит этой миссии, тревожит события материального мира, это никак не влияет на его возвышенное положение вечно в слуге Господа. Так солнце не утрачивает своего возвышенного положения, даже когда кажется, что его скрывают тучи. Я здесь скопировала с английского перевода. Я понял. Я... Да, чем... И вопрос. Чем будет отличаться поведение такого преданного в материальном мире от поведения обусловленных душ? Потому что внешне кажется, что его тоже тревожат события материального мира, так же, как и нас. Спасибо. So, there are two questions. First question. In Shimad Bhagavatam, 11th canto, 28th chapter, text number 25. In a purport, Srila Prabhupada writes, the pure devotee of the Lord is considered forever liberated to the soul, for he perfectly realized the transcendental personality and abode and is always engaged in serving the Lord's mission within this world. Although superficially such a devotee may appear agitated by events in the material world while engaged in the Lord mission, this does not change his exalted status as the Lord's eternal servitor, just as the exalted status of the sun is not changed even when the sun is apparently covered by clouds. So the question is, what will be the behavior of such devotees in material world mm, different from the behavior of the soul code? Because it seems that 
um, uh, he, because it seems that he um, agitated by the events of material world just like us. Is agitated by the material world? What? Like us? Yeah. The question is. The question is. Uh, the question is. What's the difference uh, between behavior of exalted devotees in material world from behavior of um, um, conditioned soul? Because it seems that uh, events of material world um, agitated uh, uh, pure devotees like us agitate. Yes. So. The difference is that he never forgets Krishna. Even though he's agitated, even though he may be disturbed sometimes in different circumstances, different events happening in the material world, but he never forgets Krishna. Разница заключается в том, что даже если чистого преданного как-то начинают касаться беспокойства этого материального мира, какие-то события или ситуации, он никогда не забывает Господа Кришна. Second question. Yeah. Маджи Юватишач, второй вопрос. Читаю второй вопрос. Гуру Махарадж, наше продвижение на духовном пути зависит от накопленного в прежней жизни благочестия или все же это только милость преданных? То есть можно и не иметь запаса благочестия, но быстро прогрессировать? Спасибо. Гуру Махарадж, our progress on a spiritual path depends on the, um, on the um, accumulated in uh, previous lives some uh, Gyata Sukriti or it is still on the mercy of devotees. Uh, that is, is it possible not to have uh, piety but quickly progress? <laughs> is it possible to have piety but progress quickly? <laughs> yes, possible. Da, возможно. By special mercy, by Consulous mercy of devotees. You may not be pious, but somehow you may get the mercy of devotees. You'll progress very quickly. Да, вы можете быть благочестивыми, но благодаря беспричинной милости чистых преданных быстро прогрессировать. Of course, you have to be willing to take the mercy of devotees. Для этого, разумеется, вы должны жаждать милости этих чистых преданных. The opportunity to get the mercy may be there. We may not want the mercy of the world. We may not accept it. У нас может быть возможность получить эту чистую эту беспричинную милость, но мы не примем ее, не возьмем. Sometimes we're very stubborn and very stupid. Иногда мы бываем очень глупы и недалеки. So, uh, yes, mercy. You, agyata Sukriti, that there, there may be some Agyata Sukriti, yeah, maybe we did Agyata Sukriti, maybe there, we don't. But actually, until we meet devotees, you're not going to get Agyata Sukriti. Agyata Sukriti comes when, but as soon as you meet the devotees. Да, у нас может быть какой-то запас благочестия, где-то с укрытий с прошлой жизни, но мы его никогда не, смо не смогли бы получить и в тот момент без милости преданных, не встретив преданных, без if, этого невозможно получить агенту. If there's no association with devotees, there will be no opportunity for a Gyata Sukriti. Если нет общения с преданными, нет возможности обрести агенту Сукрити. You may do pious activities, but that's not going to get you devotional service. Вы можете совершать какую-то благочестивую деятельность, но она не даст вам преданного служения. The pious activities have to be in relation to devotees. Then you get devotional service. Благочестивая деятельность в связи с преданными может привести вас к преданному служению. Okay. Next question. Yes. Mataji Elena, ваш вопрос. Hare Krishna, примите, пожалуйста, поклоны, ваши святейшие, дорогие преданные. Слава Шри Прабху 
Прабхупаде могут ли проявлять такое качество, как Дхирадгата преданный? А, ну, уже в лекции сказал Мишинхалхара, э, что проявляется, да, вот как такое качество может быть использовано для служения Шри Кришне духовному учителю. Спасибо. Hare Krishna, please accept my obeisances, Your Holiness. Um, can uh, devotees show so, such quality as Dhiradatta? How can such quality be used to serve Shri Krishna and spiritual teacher? Well, uh, Dhiradatta, the qual what was the qualification? That was like... Uh, 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 first. Uh, that was the first... Uh, Delicacy, merciful, uh, brave, humble. Yeah, we can. This, we, we may display a small portion of it, but we won't display it in full quality like Lord Krishna does. Какую-то часть мы можем проявлять, но мы не можем проявлять в той мере, в которой Кришна этим обладает. Of course, devotees, you do devotional service, and we should develop good qualities. We should develop these different characteristics. Разумеется, в процессе преданного служения мы как преданные должны развивать эти качества личности. To use them in Krishna's service, yeah, definitely. That is everything. Whatever we have, we want to use that in Krishna's service. Whatever personality, whatever characteristics we have, we try to dovetail them in the service of Krishna. Разумеется, эти качества можно задействовать в служении Ши Кришне. Любые качества, которые у нас есть, мы можем связать для служения Кришне в преданном служении. So being brave and uh, confronting the, the, the different enemies and so on, Yeah. In Krishna consciousness, we go out and preach and do book distribution. We can display these kind of characteristics. Да, быть храбрым, проявлять, сопротивляться какому-то натиску внешнему. Эти качества мы можем проявлять, например, выходя на улицу, проповедуя, распространяя книги. And working with devotees, sometimes in different situations and maybe agitation, we have to learn to uh, settle the disputes peacefully. Работая с преданными, проявляя в различных ситуациях, когда возникают какие-то события, мы можем практиковать деликатность. So we need to develop these kind of qualities. It's, uh, It's not something which we try to do independent of devotional service. We simply focus on devotional service. And by doing devotional service, we will naturally develop good qualities. Нет необходимости отдельно фокусироваться или концентрироваться на развитии этих качеств. Мы должны заниматься преданным служением, и занимаясь преданным служением, эти качества будут проявляться естественным образом. We were told Lord Ramachandra is also an example of Dhirudatta. So Lord Ramachandra, he was a great king. So we could understand these qualities, you know, this, per this kind of personality is a very, very special personality, it's very exalted. Мы уже упоминали сегодня, что этим качеством Дхирадатта обладал также Господь Рамачандра. Поэтому... Поэтому э, э, эти, нужно понять, что эти качества очень возвышены. Они присущи очень возвышенным личностям. We're hearing about these, these different personality traits in Lord Krishna because they inspire, devote, they inspire ecstasy in the devotees. The devotees become absorbed in thinking about Krishna, how wonderful Krishna is. How wonderful Krishna is? Yeah, how wonderful his personality is, that he has such a wonderful personality, so many wonderful qualities. We cannot imitate Krishna. We can try to follow in his footsteps. 
мы не должны имитировать Кришну, а двигаться по его стопам. We worship Krishna. We want to we want to just be absorbed in remembering Krishna and his different characteristics, his personality, his qualities, how everything about him is so wonderful. Все качества и оттенки личности Кришны не так удивительны. Can can we be like that? Can we develop that kind of personality? Well, <laughs> it's it's not very likely that we could ever come to the the level of Lord Krishna. It's not. In fact, it's not likely at all. We can never equal Krishna, but we can be a servant of Krishna. Мы никогда не разовьем эти качества в той степени, в которой обладает Кришна, поскольку в нем они проявлены в максимальной степени, мы являемся слугами Кришны. And we will be inspired by Lord Krishna to act in different ways according to his pleasure. И мы вдохновляемся uh, тем, как служить Кришну, не проявляя различные в различных ситуациях. So we we can have some tiny amount of these qualities, very small amount, just like just like Dira Lalita, Dira Lalita, joking. And some devotees like to joke and they, you know, and make fun and um, amuse. And they have no anxiety. Some people are like that. They have that kind of personality. So everyone's an individual. We have our own individual personalities, individual natures. Каждый индивидуален и обладает своими индивидуальными качествами личности. We want to we want to uh, utilize that personality for the, the service of Krishna. Мы используем все свои индивидуальные качества личности для служения Кришне. Prabhupada, we see Prabhupada's personality also different personalities, personality traits. Sometimes Prabhupada would also joke and tell stories and amuse everyone. And sometimes Prabhupada also very serious and very grave. На примере Шрилы Прабхупады мы видим, что иногда он проявлял качество человека, который любил шутить, как-то создавать смешные ситуации, рассказывать какие-то смешные истории, а в какой-то момент он был очень строг и требователен. So within the pure devotee, all good qualities are there. В чистом преданном проявлены все эти качества. Okay. Guru Maharaj, what about uh, Dhira Dhata? Can devotees show uh, such qualities as Dhira Dhata? How can we use these qualities for service to Krishna and spiritual master? It means uh, enviousness, anger, and some... <laughs> well, you... How did Krishna do it? Krishna wrote to a demon. <laughs> he wrote to the demon, so... Sometimes, you know, someone, somebody may be a demon and may be challenging Krishna consciousness and you can write to them and you can defend the Krishna consciousness movement. Качество же Дхира Дхаты, вот это вот злость или зависть, или точнее злость, гнев и так далее, можно использовать, направляя против... Демонов мы видим, как Кришна написал письмо Калаяване, также демонам, которые противостоят преданному служению, можно проявлять эти качества при их наличии. Маджи Елена, ответили на ваш вопрос? Ари Кришна, спасибо большое, но у меня вопрос был именно под Гирадгарта. Uh, есть вот такое качество гневливость, да, то есть когда я вижу такую несправедливость, я сразу вспыхиваю и начинаю ружье, как говорится. <coughs> вот, и у меня вопрос может быть даже больше, как это экологично проживать, понимая, что это 
Это, ну, эту природу надо использовать как-то на благо, а не на разрушение. My questions, my question mostly about Hiradhata, about angry, because I am uh, quite angry and very, very often I show this anger. So my question is how to utilize properly this anger? Well, first of all, you have to be the master of the anger. If you're not the controller, if you're not the master of your senses, then don't try to use anger in the service of Krishna. Сначала нужно стать э, повелителем гнева. Если мы не можем контролировать чувства, то нам не следует его проявлять в преданном служении. Don't think that you can use anger in the service of Krishna unless you can control your mind and senses. You just simply, if, if you just become angry and you're controlled by the anger, so often people that become angry, they're controlled by the anger. It's an exhibition of their own lust. И для, прежде чем использовать этот гнев в служении, нужно сначала научиться его обуздывать, потому что если люди очень часто проявляют гнев, то они являются слугами гнева, гнев является их хозяином. И в этом плане это проявление вожделения. Anger comes from lust. When the lust is not satisfied, become angry. Гнев является следующим проявлением после вожделения. Если вожделение не удовлетворяется, возникает гнев. You think you can use it in the service of Krishna? No. А мы думаем о том, как это использовать в служении Кришне? Нет, не получится. We are told three gates to hell: lust, anger, and greed. Поэтому говорится о трех э, вратах в ад. Это вожделение, гнев и жадность. Поэтому не научившись управлять э, умом и чувствами, не получится использовать гнев в служении. Окей. Okay. Yeah. Матжи Матжи ваш вопрос. Махари Кришна, а можем ли мы проявлять гнев, когда нам нужно защитить себя от опасности в материальном мире? И как правильно это делать? Хари Кришна, can we show anger uh, if we need to protect ourselves from danger in the material world and how to do it right? Hmm. Well, you do it with caution. You do it with caution. You're going to use anger to protect yourself from a dangerous situation in the material world. You can do it. You can try, but be careful. Don't degrade yourself. Нужно делать это осознанно. Если вы хотите защитить себя от опасности в материальном мире, нужно быть внимательным очень, чтобы не деградировать самим. There may be some other way to save yourself from the dangerous situation other than becoming angry. If there's some other way, it might be better to use the other way. Может быть, какой-то другой способ будет более эффективным защитить вас от опасности, чем проявление гнева. The problem is that anger, when anger comes, from anger comes uh, what, in Bhagavad Gita is described by contemplating the objects of the senses a person develops attachment from them from such attachment lust develops from lust comes anger from anger comes illusion or bewilderment comes illusion and then bewilderment of memory and intelligence is lost and a person falls down again into the material pool so you can read the fall downs as they're described in the second chapter of the Bhagavad Gita. Во второй главе Бхагавад Гиты приводится этот принцип, как гнев, как вожделение постепенно начинает прогрессировать. Говорится, что созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения – гнев. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум. 
И тогда, лишившись разума, человек погружается в пучину материальной жизни. What verse number is that? It's question to you, Atishach. Yeah, do you know the verse number? Second chapter, Bhagavad Gita, what verse? Yes, I, yes, 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 I know. This verse, I don't remember the number of it. Okay. Yes. Uh, all right. So you know, you know the verse. Yes. Yes, yes, I know it. I know it. All right. So read, read it. Be careful. Mm -hmm. Читайте его внимательно. Если вы знаете этот текст, читайте его внимательно. Next question. Yeah. Uh, Матаджи Лена Дмитриева. Хари Кришна, Гуру Махарад, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мой поклон. Спасибо большое за лекцию. У меня несколько вопросов. Первый. Как развить качество чистоты? Имеется в виду, чтобы дом в чистоте поддерживать, поскольку тут божества, но не хватает решимости превратить дом в храм. Uh, so I have three questions. Uh, first questions. First question: How to develop the quality of cleanliness? I mean, uh, uh, to support my house in clean, uh, because Didi is here, but there is no determination to turn the house into the temple. Well, <laughs> no determination. So, how to? You, what can I say? You you have to you have to do it. You have to think you're a lazy, dirty, good for nothing, and you have to clean it. Ну что тут скажешь? Тут нужно просто делать это, поддерживать чистоту, понимать, что грязь это плохо, и стараться делать чистым. You bring Krishna to your home. And you don't want to clean the home? That's very bad, very lazy. So you have to be more determined. How do you get determination? You have to control your senses. Yeah, our nat our, we have that nature. We are conditioned souls. We try to we try to avoid doing anything which is uh, going to be a, an effort for us, which is going to be troublesome for us. We don't want to do it. We don't want to clean. We don't want to. Just like in the winter time, it's cold. Oh, I don't want to take bath. It's cold. No, you have to do it. Что поделать? Понятное дело, мы обусловленные живые существа, и мы не хотим прикладывать усилия, и проявляем лень. И если нужно что-то сделать чистым, мы ленимся. Или, например, зимой холодно, и неохота идти мыться. Но это нужно делать, брать и делать. There's a lot of things we don't like doing, but we have to do them. Есть множество вещей, которых мы не хотим делать, но мы должны их делать. We may not like cooking, but we have to do it. You have to cook because you have to eat. Мы не хотим готовить, кушать, но нам придется готовить, потому что мы должны есть. And the same way, you have to clean. То же самое, мы должны чистить, мыть. Prabhupada used to quote a saying that cleanliness is next to godliness. Прабхупада часто использовал поговорку, что чистота идет рука об руку с божественностью. So, nature of a brahmana, one who is a brahmana in the mode of goodness, they must clean a dirty place. Природа брахмана проявлять благость, и он должен мыть и очищать тюрьму грязное место. So, you know, you have a house there, you have a deity there in your home, you have to clean it. Итак, у вас дом, у вас божества дома, вы должны мыть. It's just a habit. You have to get the habit. You have to develop the habit that I'm going to do this every day. And you do it. Это нужно просто превратить в привычку. Нужно развить эту привычку и делать каждый день. Every day you have to clean. You have to wash the dishes. You have to wash clothes. You have to clean the floor. 
Это привычка каждый день мыть, каждый день мыть посуду, каждый день одежду и, 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 и наводить чистоту. So it's important things you have to do. You just have to get the habit to do it every day. Поэтому это важные вопросы, чтобы развить привычку, нужно делать это каждый день. Just like every day we have to chant Hare Krishna, we have to chant arounds, we have to we make a habit of doing it. So you have to get in, in the habit of cleaning. Точно так же, как каждый день мы должны повторять свои круги, делать служение, мы развиваем эту привычку делать каждый день. Также мы и должны развивать по каждый день привычку чистить. Okay. Следующий, следующий вопрос, Маджиня. А, спасибо большое за. <laughs> так, второй вопрос, связанный с Санкиртаной. А, иногда мне просто жертвуют деньги на Санкиртане, книгу не берут. Скажите, пожалуйста, как обращаться с этими средствами? As my second question is about Санкиртана book distribution. Sometimes somebody just donate money to me, but don't take a book. Tell me please how to utilize this money. Do you use this money to, to get some books to give to other people? People who didn't have money to buy a book, you can give them the book. А эти средства нужно использовать, чтобы приобрести книги и потом в дальнейшем дать их тем людям, кому не хватило денег купить книгу. Но они хотели бы. Вокруг нас бывают находятся люди, которые по тем или иным причинам не имеют денег, но книгу хотят, поэтому на эти деньги можно покупать книгу и давать таким людям книгу. Mm -hmm. Я хотела yeah. уточнить о Бритхарме Прабу. Если Санкиртана для меня это как источник поддержания себя, ну вот у меня несколько есть источников, как я себя поддерживаю, и порой, ну как вот, ну как вам сказать, то есть как бы... Нужно для себя? Ну да, ну я, ну не то чтобы даже для себя, там, например, я могу, ну не себе там что-то конкретно купить, а, например, что-то купить и потом предложить божествам. Вот, вот таким образом можно использовать, если сам Киртона для меня это еще и как источник поддержания. So the some addition to this question regarding Sam Kirtana. Uh, Mata Jelena said that um, book distribution for me is just one of the uh, sources of earning money. Uh, in this case, uh, can I utilize this money for some maybe buying and offering to my deities uh, later? Yeah, well, you can do that. Uh... You're offering prasadam to your deities, then you can also distribute the prasadam to other people. You don't have to eat, just eat it all yourself. Тогда в таком случае то, что вы предложите божествам, хорошо также распространить частично, не съедать все самому. You're doing sankirtan. Is that how you support yourself by doing sankirtan? It's one of the sources. Вы распространяете книги и так поддерживаете себя? Ну, у меня, ну, да, получается как-то, что это один из моментов. То есть у меня есть дни, когда я выхожу, понедельник, среда, я выхожу прям вот по часу на Санкиртану. И раньше я работала в детском саду, но сейчас меня отстранили. И я построила так, что, ну, как бы я стала ходить на Санкиртану, и еще у меня есть дополнительная, как подработка. И таким образом э, денег столько же, сколько я раньше работала там в саду. Ну, вот так. Uh, yes, the book distribution is one small source of my earning money because before I worked in a, a kindergarten, but now I uh, stopped work there. 
So sometimes, for example, Monday and Wednesday, I go out on uh, street and one hour I distribute book and some money I utilize in, for supporting me. Okay. All right. You can do that. You have to support yourself. Yeah, you, you have to maintain your да. life. Да, вы можете делать э, так и средства использовать частично для поддержания себя. When people give you money, just use the money to, for service of Krishna. Только используйте эти деньги для служения Кришне. You can offer prasadam to your deity. Предлагайте прасад вашим божествам. Next question. Третий вопрос. Только уточните, привязанность перенаправите, в смысле, куда? Ну, хотя бы на Кришну. Или на учителя. Задайте, чтобы я перевел, я же не могу, или, или. То есть, ну... Ага, значит, третий вопрос, какие отношения должны быть у бывших супругов? То есть чувствую до сих пор, что есть привязанность, и, ну, даже вот, возможно ли, чтобы она ушла, например, или как сделать, чтобы эта привязанность перенаправилась, например, на божества, на духовного учителя? Ну, вот такой у меня вопрос. Mm -hmm. uh, the question is, what relation... Mm -hmm. Um, what relationship should have former spouses? I feel that I have still affection to uh, this person. How to redirect it to um, um, deities, to Krishna, or to spiritual master, maybe somewhere? Who? She feels affection for who? Uh, for a for former um, husband, I, I understand. Oh, she still feels some affection for her former husband. Yeah, yeah. Yes, yes. How to redirect this affection to uh, and to utilize maybe in, this, in a devotional service or maybe some redirect to deities or maybe to other person, for example, spiritual master or something else. Yeah, well, yes, that is right. You should have some feeling, you know, naturally you lived with a man before you were married with him and you had his child. You have some feelings for him. There must be some feelings there. Of course, the man is now gone and he's married another woman, so he's not connected with you. So you shouldn't be keeping feelings for him. You don't you should understand now he's with another woman so you you should give up that affection for him and you have to develop a, you have to take shelter of some devotee man who can guide you in krishna consciousness maybe a spiritual master maybe a senior devotee mm. Да, понятно, что у вас были отношения с человеком, с которым у вас была семейная жизнь, вы жили вместе, есть ребенок, и, конечно же, вы будете испытывать какую-то привязанность, это понятное дело, это нормально, но следует понять, что теперь уже этот человек ушел, он женился на другой женщине, и эта привязанность уже не должна оставаться. Поэтому нужно понять, что нет этого человека, и эту привязанность направить, найти прибежище у божеств, найти, направить эту привязанность на другого преданного, например, на духовного учителя или наставника, кто будет вести к Кришне. Just like in Srimad Bhagavatam you see the example of Devahuti. So Devahuti had her husband Kardama Muni. And Kardama Muni then left her after they had children. He left her and she was left alone with her son. And so she, she, she approached Kapila Muni and Kapila Muni told her, you have to develop affection for the, the sadhu, for the holy man. You have to, find, you have to develop that uh, relationship for that man. Put that man in your heart. Если мы посмотрим в Шимадбхагаватам историю Девахути, 
то после того, как Кардама Муни ушел, Девакути обратилась к своему сыну Капири Ладеви. И Капила Дева сказал, что теперь эту привязанность нужно направить на саду, на святого человека, который будет помогать. And Lord Kapila describes the qualities of the sadhu, so you have to you have to look for these kind of qualities. И Капила Муни, Капила Дева начинает описывать качества этого саду, чтобы можно было по этим качествам его найти. So you read this chapter. This is the third canto of Srimad Bhagavatam, chapter twenty-five. Итак, вы можете читать эту главу. Это третья песня Шримад Бхагаватам, глава двадцать первая. Yeah. Are you reading Srimad Bhagavatam regularly? Вы читаете Srimad Bhagavatam регулярно? Я стараюсь читать Srimad Bhagavatam, и вот каждый вторник мы в скайпе обсуждаем, но только еще на первой песне. I try to read Srimad Bhagavatam regularly, and uh, every... Uh, to use the... Uh, and every Tuesday in Skype we discuss Shemad uh, Bhagavatam, but first canto. First, first canto? Yeah. Okay. So you can, if you have the third canto, if you have the, the Srimad Bhagavatam, try to get, maybe, maybe you have it online, you can get it. But the third canto, chapter 25, it describes about Kapila Muni Devahuti. So Devahuti was in a situation like you. You know, she lost her husband, her husband gone away and she was alone and she wanted to know, you know, what she could do, how, to, how she could get over this, uh, the loss. Первую песню вы читаете хорошо, но попробуйте прочитать uh, третью песню Шимат там главу 25, если она у вас есть, в виде книги, либо онлайн почитать. Uh, в этой главе описывается, как Капила Муни рассказывает о преданном служении. Uh, и он говорит, uh, у Девахути была похожая ситуация, поскольку муж ушел от нее, она осталась. И Капила Дева говорит ей о том, что ей нужно вот эту вот боль утраты преодолеть. Okay. Да, хорошо. У меня есть, есть эта песня. Я буду читать. Спасибо большое. Thank you so much. I have a three, a third canto of Shrimad Bhagavatam. I will read it. Very good. Yes. You read about Kadama Muni and Devahuti, and then Devahuti, how she gets help from Kapila Muni. Да, очень хорошо. Прочитайте про то, как была жизнь Девахути с Кардамой Муни, и потом она получила поддержку от Токапила Дэма. Окей. Okay. Next question? Yeah. А, а, Саша Прабу, ваш вопрос? Саша Прабу? Зачитайте, пожалуйста, Вискантру. Ага. Хари Кришна, Ваше Святейшество, Шила Прабхупада в лекции говорит, что в начале предания, а только затем вопросы. Что без предания вопросы не имеют смысла. Какое благо получает задающий вопрос, если он не является учеником? Допустимо ли получить посвящение, но слушать лекции, получать вдохновение, слушая другого гуруську? Хари Кришна, Your Holiness, Шила Прабхупада said that Uh, beginning the um, uh, um, uh, first should be um, uh, de devoted, should be we become devoted, and only then we should ask questions to spiritual master. That without without um, devoted, our question no don't make sense. What benefit gets uh, um, uh, one who? makes question if he is not surrender and not disciple well in the bhagavad gita lord krishna said the process is first you submit yourself and then you make questions and then you give service of bhagavad gita uh, krishna говорит что сначала нужно uh, вручить себя потом задавать вопросы, а потом выполнять служение. So it's understood in the beginning you have questions and you're not devotee yet, 
but there's certainly there's a lot of benefit there because it will help you to take away your doubts about Krishna consciousness. Но тем не менее, даже если у вас вначале есть вопросы, вы их начинаете задавать, это тоже благо, потому что это позволяет вам избавиться от сомнений, которые у вас возникли. Intelligent people will have questions, they want to, they want to have doubts, they want to know about different things, situations, so, yeah, you should ask, you should ask questions, and by asking questions, and you'll get answers which we hope will in, help, help to take away your doubts and to give you more faith, and with faith then you can go on to become devotee. Разумный человек задается вопросом, и у него появляются какие-то сомнения, размышления. И хорошо, если мы задаем эти вопросы, потому что, задавая вопросы, мы избавляемся от каких-то сомнений, нам проясняется что-то непонятное, и мы обретаем большую веру в преданном служении. Это понятно? Uh, and some addition. Is it possible to listen lectures uh, to, uh, is it possible if we uh, get initiation but uh, hear lectures and uh, uh, get um, inspiration from other gurus? Oh yes, definitely. Да, очевидно. Мы можем получить посвящение, но слушать лекции, получать вдохновение от другого гуруса. Yeah, you should have other. You should have shiksha gurus. You shouldn't just have. You shouldn't just only hear from your diksha guru. You have to hear also. You should hear from other people. It's encouraged. Это не значит, что мы получили посвящение у одного гуру, слушаем лекции только теперь этого гуру. Мы можем получать наставления от других гуру искон. Understand, when you take initiation in ISKCON, you're taking initiation in the institution. You're not just taking initiation from that person. You're taking initiation into the institution. Нужно понять, что получая посвящение в ИСКОН, вы получаете посвящение в саму, в саму, в саму организацию, в, само, в связь с самой организацией, а не просто с какой-то отдельной личностью. Your relationship is with Srila Prabhupada. He's the founder Acharya. Наши отношения выстраиваются со Шилой Прабхупадой, он основатель Ачарьи. You can never give up that connection. И мы не должны никогда терять, разрывать связь именно с ним. Okay, that's an, an important point to understand. Это самое важное понимание. Да, пожалуйста. Это понятно, Саша, Прабу, вот этот момент, не разрывать да. наши шелы mm -hmm. Я понял. У меня вопрос вот к первому вопросу о том, что Если человек не готов, ну, про непад, я так понимаю, это вручить себя, как бы свою жизнь духовному учителю. Если человек не готов, ну, как бы, у него нет еще такого понимания, необходимости, зависимости. Он задает вопрос, вот, как бы, Махараджа, гуру, дает какой-то ответ, он, может быть, проясняет что-то, и он же сразу дает и наставление, как надо делать. А человек... Не, не готов это делать, то есть как потом вот эта ситуация, он получается получил наставление, получил какой-то совет, и он тут же действует на основании своего ума. То есть как вот это вот, вот с этой ситуацией? То есть как только чувство как бы какое-то препятствие тут, ну все, значит, извините. Mm -hmm. uh, regarding first part of question, so um, uh, if we say about um, pranipat or surrender to spiritual master, but if, uh, for example, I am, if I uh, just uh, ask the question and uh, get the answer from spiritual master, but I am not a surrender or just um, here and then um, not change myself, how to, uh, is, is I get some benefit? Not immediately. If you don't change yourself, you don't get any benefit, do you? Если вы ничего и при этом не делаете, не меняете себя, то, конечно, большого блага вы не получите, не так ли? If you ask the question and then you don't take advantage of the answer, then 
What's the point? You're wasting the Guru's time. Если вы задаете вопрос, но при этом никак это практически не применяете в своей жизни, то вы тратите время Гуру на только. Of course, other people are there. There may be other people who hear, and they will take advantage of the question and the answer. Конечно, плюс в том, что вокруг находятся другие слушающие, и хотя бы они получат благо от услышанного ответа на ваш вопрос. But we should take it seriously. If you ask a question, you should take the answer to heart, and you should apply the information. Но нужно относиться более серьезно к тем вопросам, которые вы задаете, и принимать их глубже в сердце. Окей. Next question, last question. Просто вот, просто вот вы там говорите или гуру там ругает, да, не ленись, там еще что-то, то есть он, ну, заставляет как бы ученика сдвинуться вот его с вот строгостью, его какие-то вот, ну, вот, сила такая, она заставляет того, кто предался, она заставляет его сдвинуться. То есть человек уже понимает, что ему надо шевелиться. А если человек еще вот он такой, то есть получается только благо получают все остальные. Да? Mm -hmm. uh, so my question is, for example, if um, somebody is your disciple, when you push him or her, uh, say, uh, don't lazy, clean or something, do this, do that, so this is surrender disciple um, im immediately begin to obey this, um, uh, these uh, words. But if I am not surrendered to spiritual master, so if uh, I hear such instruction and not uh, do this without surrender, so there is no benefit. Is it right? Yeah. Da. Yes, right. There's no da, so yeah. Thank you. Thank you. Okay. And the last question. Last question, right. Амата Джуваля. Хари Кришна, Агуру Махараджи, дорогие преданные, собравшиеся, примите мои поклоны. Вот вопрос в чем. Чтобы получить инициацию, мы должны изучать философию, шастры, очень много знать. Как это вяжется с вышесказанным о женах Брамана? Брамана? Правильно я понимаю, что в моем положении отличать, научиться отличать дух от материи, то есть наши обязанности в женском теле – это материя, а обязанности души – служить духовному учителю Кришне – это дух. Спасибо. Харе Кришна, Гуру Марадж. For getting initiation, we must study philosophy, shastras. Um, is, is it right I understand that in my position I should be, become qualified to distinguish spirit from the matter and uh, develop my duties in female body? Um, my, my duties in the female body, this is a matter, and my duties as a soul to serve Krishna, mm, is it right? Yes, very right, very good. Очень хорошо, все правильное понимание. Гурмараш, also two questions. No, 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 no more. Okay. Maybe next, next, uh, next Saturday yeah. we continue. Are they from the same lady or from a different person? From, from Mataji Vrajarani. Oh. Well, it's a quick question or is what? How long has it gone? Uh, uh, regarding uh, regarding discussing uh, books of Acharya, not from uh, books Srila Prabhupada. What? Mm, uh, the question is, uh, some devotees sometimes discussed uh, books of Acharya, but not books of Prabhupada. Is it good or not? Well, it's not encouraged in our temples. In our temples we should discuss books of Prabhupada. Вопрос Матаджи Враджарани в том, что есть санги или места, где преданно изучают книги Ачарьев, но не книги Праупады. И Гуру Махарадж говорит, что это не должно поощряться в храме. В храме нужно изучать только книги Праупады. Or at least the books have to be approved. The book which is being discussed, it has to be approved. It has to be authorized. It has to be translation by an authorized person. Just like we have Brihad Bhagavat Amrita that's published by the BBT. So we can use that. Или даже если это не книги про упады, то мы должны пользоваться в храме или где-то в публичных 
выступлениях, книгами, которые одобрены, имеют авторитетный перевод и выпущены в Искон. Например, как книга Брихат Бхагаватамрита, она переведена преданными Искон и выпущена в Бибити. Окей. There is no question. All right, so we'll stop here. Thank you very much for your translation, Adridan Prabhu. We thank all the devotees for their questions. And we hope you'll all be safe and healthy. Hope to see you next week.